Hello, welcome to the second semester. For our topic for today is communication devices. Chapter 11, second grade. Nah, kembali ke semester kedua, kita akan membahas tentang alat-alat komunikasi bab 11 khusus kelas 2. The first discussion is about communication devices in the past. Nah, untuk awal pembahasan, sekarang ini membahas tentang alat komunikasi di waktu lampau. So, you have to know about it. Jadi, kalian harus tahu alat komunikasi apa saja yang digunakan di waktu lampau. The first is kentongan or kentungan. In the past, we used kentongan as the communication device. It is made of bamboo stick or curved thick wood. It was used as alarm sign, morse code, and azan sign. Dulu, kami menggunakan kentongan sebagai alat komunikasi terbuat dari bambu atau kayu jati terukir. Itu digunakan sebagai tanda alarm, kode morse, dan tanda azan. Number two is telegraph. Telegraph is a machine or tool that uses telegraphic technology to send and receive messages remotely, usually using morse as a communication code. Telegraph merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegraf untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh biasanya menggunakan morse sebagai kode komunikasi. Number 3, pager. Pager is a personal telecommunication tool for conveying and receiving short messages. One way numeric pager can only receive messages consisting of a few digits, typically of a telephone number that the user uses to make calls. Pager yaitu alat komunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Penyerta nomor satu arah hanya dapat menerima pesan yang terdiri dari beberapa digit saja. Kas layaknya sebuah nomor telepon yang digunakan pengguna untuk menelpon. The next discussion is about communication device now atau alat komunikasi zaman now, zaman sekarang. Number one is telephone. It is a wire phone. We dial the number to call someone. Ini adalah telepon kabel. Kita memutar nomor untuk memanggil seseorang. Number two, tablet or tab. It is a tablet or also called tablet PC. Is a computer made portable mini designed to be more practical in its use. The features on the table PC are almost the same as PC or ordinary computer. Tablet atau biasa juga disebut tablet PC adalah sebuah komputer yang dibuat atau yang dirancang mini yang portable. Desainnya supaya lebih praktis dalam menggunakan. Fitur pada tablet PC hampir sama dengan PC komputer biasa. Handphone. It is a wireless phone. There are many features. We can do video call when we make a call. Handphone atau telepon genggam. Ini adalah telepon tanpa kabel. Ada banyak fitur di dalamnya. Kita bisa melakukan video call atau menelpon dengan melihat orang yang akan kita hubungi ketika kita membuat panggilan laptop 
Fax email is a mobile computer. A fax machine can be is a communication easily, device which is used to send documents and using device the weight capable of operating of a telephone network with results similar to the material, original. From the specifications Mesin of fax the laptop, adalah peralatan komunikasi laptop, yang digunakan untuk mengirimkan perangku, dokumen dengan menggunakan suatu perangkat komputer yang, yang mampu bergerak. Beroperasi melalui jaringan mudah, telepon yang hasil yang serupa dengan aslinya. Beratnya berkisar 1 sampai 6 kg. Tergantung ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Selanjutnya, perbedaan surat dengan surat elektronik. Letters atau surat Letter is written on the paper and you stamp to post it. Surat yang ditulis di atas kertas dan menggunakan perangko untuk mengirimnya. Email, electronic mail atau surat elektronik. Letter is written on the computer and use email address. For example, Khalid123 at gmail.com Surat yang ditulis di komputer dan menggunakan alamat email sebagai contoh Khalid123 at gmail.com Pembahasan berikutnya adalah Possessive Adjective adalah kata ganti milik untuk subjek I, kata ganti miliknya adalah my. You, kata ganti miliknya adalah your. We, kata ganti miliknya adalah our. They, kata ganti miliknya adalah their. She, kata ganti miliknya adalah her. He, kata ganti miliknya adalah his. It, kata ganti miliknya adalah its. Berikut ini adalah contoh kalimat. I read my book. I sebagai subjek, sedangkan kata ganti miliknya adalah my. Contoh yang kedua adalah She loves her mother. She sebagai subjek, sedangkan her adalah kata ganti milik she, dia perempuan. Well, do you understand so far? Very good. Thank you very much for watching. I hope you enjoy my class. Have a nice day.